はいこんにちはトミーですこの春から一人暮らしを始める方も多いのではないでしょうかということで、えー、今回は東京での一人暮らしを想定したシンプルライフなインテリアコーディネートをご提案してみたいと思います、まあ、このチャンネルではずっと二人暮らしである私のこの小さな賃貸マンションのお部屋をベースにしてインテリアやライフスタイルの情報発信をしていますがよりコンパクトな一人暮らし用のマンションに対して同じ考え方でインテリアを構築したらどうなるかやってみたいと思います、まあ、決して見た目だけを追い求めるのではなくその部屋でどう過ごすのかそのライフスタイルからデザインしていこうと思っていますでこの動画では一番最初のコンセプトメイキングから CG を使って検討しで最終的には実際のマンションのモデルルームをインテリアコーディネートさせていただいたのでその実際のお部屋も見ていただこうと思っていますそれでは行きましょうまず今回舞台となるお部屋についてですが別のお仕事で昨年関電不動産開発さんの賃貸マンションのモデルルームのスタイリングを担当させていただいたのでこちらのお部屋をベースに考えていきたいと思いますこちらのマンションは立地が清澄白川にありまして広さ25平米のお部屋になっています間取りはこのように 1LDK になっております特徴としてはキッチンから続くカウンターがある点さらにキッチンにはこのような収納ボックスがついていますまたカーテンボックスの上がこう開いていて物が置けるようになっていますまあ、この辺をどう活用するかがポイントになってくるかなと思いますそれではこのお部屋のインテリアを作っていきますまずはコンセプトメイキングしていくのですがその前にどういった属性の人が住むのか、まあ、その人物像を具体化していきますこれはペルソナと呼ばれていて仕事でデザインを行う場合にも設定するケースが多いのですがデザインやマーケティングで迷った場合に意思決定のよりどころになる大事なものになっていますで今回はこのマンションのターゲットである単身ミレニアル世代の代表として高野さん32歳を設定しました彼は清澄白河の建築設計事務所で働く建築士で最近職場に近いこちらのマンションに引っ越してきましたまあ外見はこんな感じで眼鏡をかけていてシンプルなモノトーンの服装を好みます自転車で通勤しており週2回の在宅勤務を行っていますそして限られたスペースでもすっきり暮らしたいということで引っ越しを機に物を減らし始めました休日はというと、まあ、引っ越してきたばかりということもあって近所のライフスタイルショップやカフェ巡りをしています基本的にテレビは見ないんですが Netflix と YouTube をよく見ていますとまあこんな人物像を設定しましたということでこれからこの高野さんのことを思いやって彼のためのお部屋を作っていきますインテリアのコンセプトをライフとワークが交差するシンプルスタイルとしましたこの高野さんもそうですが今や自宅は在宅ワークを行うワークスペースにもなっていますなので暮らしでも仕事でも使えるものをセレクトし物の点数を抑えながら量産品や業務用のプロダクトを取り入れてスッキリ感を演出しましたまたライフとワークのエリアを分け集中と主観のメリハリをつけられるようにしましたデザインのキーワードとしてはシンプルミニマル無機質ジャパンディユニセックスカラーは白をベースにベージュグレー黒を使っていきたいと思いますそれぞれこのコンセプトに基づいてインテリアを構築していきますまず家具を置いた時のイメージをより精度よく把握するためこのお部屋を 3D で起こしていきたいと思いますまあ、自分の中でこのアイテムは使おうと決めているものがあればもうこのタイミングで部屋の中に配置していきます
すでにね実物を見たことがあるものであればいいんですけど実物を見たことがないものについては実際に店舗に赴いて確認をしていきますネットの写真だけだとサイズ感やこの質感が正確に把握できないためですで加えてお店でいろんなものを見るとインスピレーションが得られたり新しいアイテムに触れることもできますのでやっぱり足を使って店舗を回ることは大切かなと思いますまた予算が限られているため無印や IKEA などのアイテムをうまく取り入れながら空気感を作っていきましたそれでは早速インテリアのご提案に移りたいと思います紹介にあたってはこの高野さんのとある1日のこのお部屋での過ごし方を見ながらライフスタイルに沿ってインテリアをご紹介していきますこちらの物件は東向きで朝日が入るためこれをあえて遮るのではなく光を柔らかく取り込むハニカムシェードを採用しました障子のように優しく外光を拡散してくれるのが特徴で上下高さを自由に設定して取り込む光の量を調整することができますこのカーテンボックスの上にはイームズのハウスバードを置いていますはまずキッチンに移動し棚から鉄瓶を取って左右を沸かしますでこの鉄瓶はフィンランドのデザイナーハッリ・コスキネンがデザインしたパーサブルータスの表紙にも登場したことがあるものですニュートラルな形と質感で和のテイストが強くなくて秀逸です一人暮らしなので S サイズをセレクトしていますキッチンの上には物は置かないで見せたいものはこの棚に置いてメリハリをつけますそして朝食はこのカウンターの右側で取ることを想定していますこのスツールはアクタスの新ブランドグッド 80% のグレーを選択しています左右に長いカウンターがありますので左側をワークエリア右側をライフエリアとしこの場所でオンオフを切り替えられる使い方を提案していますワークでもライフでも使える椅子としてワイチェアをセレクトしていますまたお茶箱というもともとはお茶屋さんで茶葉の保管用として使われている防湿性のあるこの箱を本などの収納用のボックスとして置いています続いてデスク周りのスタイリングについてですまず照明はアンビエンテックのターンを選択していますアルミの削り出し、粉体塗装の上質な質感でデスク周りの雰囲気を作りますポータブル照明なのでデスク以外にも持ち出して使えますまた時計はブラウンの丸いタイプを選択していますこちらもベッドサイドに置いて目覚まし時計としても使えますウォータージャグは外出時にボトルとしても使えるように均等のウォーターボトルを選びました続いて3時になりましたのでティータイムにしたいと思いますキッチンの向かいにちょっとしたスペースがありますのでこちらをストレージエリアとして活用しお茶を入れることを想定していますコーディネートとしては2つ案を作っておりますまずは A 案こちらは工業用のスチールシェルフを使った案になります武骨で業務ライクでかっこいいシェルフですがフローリングでも浮かないようにアイボリーカラーをセレクトして部屋になじませています、まあ、ちなみにストレージとしてだけではなくアートなどを飾るディスプレイスペースとして使っても楽しいですねこちらでもデスクの下に使った茶箱を乾物などの食材の保管ボックスとして活用しますまた日本茶を飲むことを想定して急須や茶筒トレイを選んでいますあとは色や質感のバランスを見てこういった箱を選んでいます続いて B 案
こちらはバルミューダのオーブンレンジを置くことを想定して無印のステンレスのユニットシェルフを使った案になりますサンボックスという商品輸送に使われる業務用のボックスを使ってこちらも業務ライクな要素を入れていますまたこちらの案ではコーヒーを入れるというストーリーになっておりましてこういったコーヒーグッズをセレクトしております先ほど入れたお茶あるいはコーヒーを飲んでほっと一息つきますリラックス用のチェアを導入することも考えましたがやはり小さな部屋だと窮屈になってしまいますのでそれをやめて私が開発しているオリジナルのベッドフレームを採用してこのベッドサイドでリラックスすることを考えていますマットレスに対してせり出したフレームが特徴でここに本を置いたり座ってくつろぐことができますまたスツールがあると物を置いたり来客時に座ってもらったり多用途に使えるので便利ですここでは形がユニークなジャスパー・モリソンデザインのコルクファミリースツールを選択しましたそして枕元に明かりを落とすためにムーベの照明をセレクトしています傘の傾き、光の向きを自由に変えることができるデザインが特徴で空間のアクセントにもなりますまた補助用のライトとして無印の持ち運べる明かりをセレクトベッドサイドに置いたり窓辺に置いたりしてその名の通り持ち運びながら使うことを想定しています<笑>はいいかがだったでしょうか今回は一人暮らしを想定した東京シンプルライフなインテリアを作ってみましたこの後は人体マンションの一室をモデルルームとしてインテリアコーディネートさせていただいたので次回の動画ではその様子をご紹介しようと思っていますというわけで今日はここまでとしたいと思いますまた次回の動画でお会いしましょう終わり<笑>